హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సెవెన్ హిల్స్ ఫ్రెండ్స్ వీటిలో వచ్చేసి మనము క్లౌడ్ కాన్సెప్ట్స్ లో భాగంగా మనము అజూర్ గురించి ఈ వీడియోలో మనము నేర్చుకోబోతున్నాం సో ఈ అజూర్ కి సంబంధించి మనకు చాలా మంది రిక్వెస్ట్ చేశారు వీడియో చేయమని సో ఈ అజూర్ సంబంధించి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే అన్ని వీడియోస్ అనేది చేయబోతున్నాను సో మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ప్లేలిస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను సో అజూర్ ఇన్ తెలుగు అనే ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనము అజూర్ కి సంబంధించిన అన్ని వీడియోస్ అనేది నేను వన్ బై వన్ క్రియేట్ చేసి మీకు ప్లేలిస్ట్ లో యాడ్ చేసి కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఇస్తాను సో లింక్ పైన క్లిక్ చేసి మీరు వన్ బై వన్ అనేది ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు ఎందుకంటే నేను ఇది మనకు మీకు ఈజీగా అర్థం కావడానికి మన సింపుల్ లాంగ్వేజ్ లో నేను మీకు అనేది ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇవ్వబోతున్నాం కాబట్టి మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇందులో వచ్చేసి మనము అజూర్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా సో మనకు అజూర్ అంటే ఏంటంటే మనకు క్లౌడ్ లో డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉంటాయి మన అనమాట ఏడబ్ల్యూఎస్ ఉంటుంది జీసీపీ ఉంటుంది అలాగే వచ్చేసి మనకు అజూర్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది అజూర్ అంటే ఏంటంటే మనకు మనకు ఏదైతే మనకు ఏదైనా హ్యాండ్ ప్రిమేసెస్ డేటా సెంటర్ లో మనకు హార్డ్వేర్ మెయింటైన్ చేయాలి సో అలాగే వచ్చేసి పవర్ సప్లైస్ ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేస్తాం కదా ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేయకుండా వచ్చేసి మనము డైరెక్ట్ సర్వీసెస్ ఏదైనా ఒక సర్వర్ ని గాని ఏదైనా ఒక సర్వీస్ ని గాని వాడుకోవడానికి మనకు అజూర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది సో మీకు ఈజీగా అర్థం కావడానికి సో నేను మీకు నెక్స్ట్ అనేది చెప్తాను వన్ బై వన్ చెప్తాను సో మనకు అజూర్ అనేది అసలు క్లౌడ్ అనేది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అనేది ఈ వీడియోలో డిస్కౌజ్ చేయబోతున్నాం అంటే మనకు బేసిక్ గా ఏం తెగాలి అజూర్ అంటే అందులో ఏముంటవి అజూర్ కి ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఎందుకు ఉంటుంది అనేది తెలుసుకుందాం సో ఆ ఫ్యూచర్స్ ని మనం ఏమంటామంటే ఇక్కడ కీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అని అంటాం సో అందులో వచ్చేసి ఫస్ట్ ఫ్యూచర్ ఏంటి ఫస్ట్ కీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం సో అది వచ్చేసి స్కాలబిలిటీ సో ఇంటర్వ్యూ ఫైండ్ అప్ లో కూడా మీకు అడుగుతారు స్కాలబిలిటీ అంటే ఏంటి అడుగుతారు అలాగే ఎలక్ట్రిసిటీ అని అంటే ఏంటి అడుగుతారు అలాగే ఫాల్ టోలరెన్స్ అంటే అంటే ఏంటని అడుగుతారు డిజాస్టర్ రికవరీ అని అంటే ఏంటి అడుగుతారు హై అవైలబిలిటీ సో ఈ ఆ వర్డ్స్ వచ్చేసి మీరు ఆల్రెడీ విని ఉంటారు కాకపోతే మీకు ఏంటి అనేది ఇవి అంటే ఏంటి అనేది మీకు తెలుసు ఉండకపోవచ్చు తెలిసిన కూడా మీకు క్లారిటీగా తెలుసు ఉండకపోవచ్చు సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఒక్కొక్క టాపిక్ ని మీకు ఈజీగా మీకు ఎప్పటికి గుర్తుండిపోయేలా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇక్కడ వచ్చేసి స్కాలబిలిటీ అంటే ఏంటి అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తెలుసుకుందాం సో స్కాలబిలిటీ అంటే ఏంటంటే యాడింగ్ ఆర్ రిమూవింగ్ రిసోర్సెస్ కాలేడ్ స్కాలబిలిటీ ఆర్ స్కేలింగ్ సో ఇక్కడ మనకు ఏదైనా ఒక రిసోర్స్ ని యాడ్ చేయడం గాని రిమూవ్ చేయడం గాని ఇక్కడ మనం స్కాలబిలిటీ అని అంటాం సో ఇక్కడ రిసోర్సెస్ అంటే ఏంటంటే మనకు ఇప్పుడు సపోజ్ అయినా ఒక సర్వర్ తీసుకోండి సర్వర్ లో మనకి ఏమేమి ఉంటుంది ర్యామ్ ఉంటది సిపియూ ఉంటది నిక్ కార్డ్ ఉంటది సో వీటిని మనము రిసోర్సెస్ అని అంటాం సో వీటిని మనము యాడ్ చేయడం గాని రిమూవ్ చేయడం గాని స్కాలబిలిటీ అని అనడం జరుగుతుంది సో మీకు ఇప్పుడు క్లియర్ గా ఐడియా ఉండొచ్చు సో ఇందులో వచ్చేసి మనకు టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి వచ్చేసి హార్జెంటల్ అండ్ ఇంకోటి వర్టికల్ స్కేలింగ్ అని అంటాం సో నేను ఇక్కడ ఒక డయాగ్రామ్ తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈజీగా అర్థం కావడానికి సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే నేను టూ లైన్ తీసుకున్నాను ఒకటి వచ్చేసి వర్టికల్ లైన్ తీసుకున్నాను ఇంకోటి వచ్చేసి హార్జెంటల్ లైన్ తీసుకున్నాను సో ఇక్కడ నేను వర్టికల్ లైన్ కి సైజ్ సైజ్ మెన్షన్ చేస్తున్నాను హార్జెంటల్ లైన్ కి అమౌంట్ అనేది మెన్షన్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ ఒక ఇమేజ్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ నుంచి నేను ఈజీగా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇక్కడ వర్టికల్ స్కేలింగ్ అని అంటే ఏంటంటే ఇంక్రీజ్ సైజ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టెన్స్ ఓకే ఏదైనా ఒక ఇన్స్టెన్స్ యొక్క సైజ్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి మనము వర్టికల్ స్కేలింగ్ అని అంటాం సో ఇప్పుడు సపోజ్ ఏదైనా ఒక సర్వర్ ఉంది అనుకోండి సర్వర్ లో మనకు ర్యామ్ ఫోర్ జీబీ ఉంది అనుకోండి సో దాన్ని మనము ఇంక్రీజ్ చేసినాం అనుకోండి ఎయిట్ జీబీ గానీ ట్వెల్వ్ జీబీ గానీ దాన్ని వచ్చేసి మనము వర్టికల్ స్కేలింగ్ అని అంటాం సో అలాగే వచ్చేసి మనకు ఆర్జెంటల్ స్కేలింగ్ అని అంటే ఏంటంటే మనకు సపోజ్ ఒక టూ విఎంస్ ఉన్నాం అనుకోండి ఆ టూ విఎంస్ కి మనం మల్టిపుల్ విఎంస్ యాడ్ చేయడం టూ ఉన్న దాన్ని మనం ఇంక్రీజ్ చేసి త్రీ చేయడము ఫోర్ చేయడము అలా పెంచుతూ పోతే దాన్ని వచ్చేసి మనము హార్జెంటల్ స్కేలింగ్ అనేది అంటాం సో ఇక్కడ మనకు వర్టికల్ స్కేలింగ్ కి హార్జెంటల్ స్కేలింగ్ కి ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఒకటే ఇక్కడ మనం వర్టికల్ స్కేలింగ్ లో ఒకటే సర్వర్ ని మనము దాని యొక్క సైజ్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తూ పో
అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోతాం నెక్స్ట్ టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోతే ఎలక్ట్రిసిటీ సో మనకు ఈ క్లౌడ్ లో మనకు ఈ వర్డ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఎలక్ట్రిసిటీ ఇస్ ద ఎబిలిటీ టు ఆటోమేటికలీ ఎక్స్పాండ్ డిక్రీస్ ద రిసోర్సెస్ ఈజ్ కాలేడ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనమాట సో ఇంతకు ముందు మనము ఏదైతే స్కేలబిలిటీలో చెప్పుకున్నామో మనం రిసోర్సెస్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడము సో దాన్ని వచ్చేసి మనము ఆటోమేటిక్ గా చేయడాన్ని మనం ఇక్కడ ఏంటంటే ఎలక్ట్రిసిటీ అని అంటాం సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఫెస్టివల్స్ ఉన్నాం అనుకోండి ఫెస్టివల్స్ మనకు ఏంటంటే ఇది అమెజాన్ కానీ ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ ఇట్లా గ్రేట్ ఇండియన్ సేల్స్ అలాంటివి వస్తాయి కదా అప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఎక్కువ సేల్స్ అనేవి జరుగుతుంది అప్పుడు ఎక్కువ మంది యూజర్స్ అనేవి వస్తుంటారు అప్పుడు వచ్చేసి మనకు ఎక్కువ ట్రాఫిక్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఆ ఎక్కువ ట్రాఫిక్ ని మనము ఆ ట్రాఫిక్ దగ్గరలో మనకు రిసోర్సెస్ ఉండాలంటే మనకు ఏంటంటే సర్వర్స్ ని కానీ నెట్వర్క్ ని కానీ పెంచుకోవడం జరుగుతుంది సో దీన్ని వచ్చేసి మనం ఆటోమేటిక్ గా చేయడాన్ని ఎలక్ట్రిసిటీ అని అంటాము సో ఈ ఇమేజ్ చూస్తున్నారు కదా ఈ ఇమేజ్ ని చూస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోయింది అనుకుంటున్నాను సో ఇది వచ్చేసి ఎలక్ట్రిక్ సిటీ సో నేను మీకు ఎప్పుడైతే అజూర్ లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానో పోర్టల్ లో లాగిన అప్పుడు మీకు వీటి గురించి మీకు క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం జస్ట్ ఇదంటే ఏంటి అనేది ఇక్కడ తెలుసుకోబోతున్నాం అంతే సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నెక్స్ట్ టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోదాం నెక్స్ట్ టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోతే ఫాల్ట్ టోలరెన్స్ సో ఫాల్ట్ టోలరెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఫాల్ట్ టోలరెన్స్ ఈజ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఈజ్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ సిస్టమ్ టు కంటిన్యూ ద ఫంక్షన్ ఈవెన్ ఇఫ్ ద వన్ ఆర్ మోర్ కాంపోనెంట్స్ ఫెయిల్ దిస్ మీన్స్ దట్ అస్టమ్ కెన్ కంటిన్యూ టు ప్రొవైడ్ ద సర్వీసెస్ టు ద అప్లికేషన్స్ వితౌట్ ఎనీ ఇంటరాప్షన్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫాల్ట్ టోలరెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక కాంపోనెంట్ కానీ మల్టిపుల్ కాంపోనెంట్స్ కానీ మనకు ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి ఏదైనా ఒక సర్వర్ అనుకోండి ఆ సర్వర్ లో మనకు నిక్ కార్డ్స్ ఉంటాయి ఏ డిస్క్లు ఉంటాయి సో సమ్ సమ్ సంథింగ్ ఉంటాయి కదా సో ఏదైనా ఒకటి ఫెయిల్ అయినా కానీ అలా ఫెయిల్ అయినా కానీ సిస్టమ్ అనేది కంటిన్యూగా వర్క్ అవుతుంది సో అక్కడ మనకు సర్వీస్ కి కానీ అప్లికేషన్ కానీ ఎలాంటి ఇంటరప్షన్ అనేది ఉండదు సో దాన్ని వచ్చేసి మనం ఫాల్ట్ టోలరెన్స్ అని అంటాము నేను నెక్స్ట్ ఇమేజ్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అప్పుడు మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థం అవుతుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఏంటంటే హై అవైలబిలిటీని తీసుకుందాం సో ఈ రెండింటిని నేను కంపేర్ చేసి మీకు నెక్స్ట్ ఇమేజ్ లో చెప్తాను అప్పుడు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది సో హై అవైలబిలిటీ అంటే ఏంటంటే ద ప్రైమరీ గోల్ ఆఫ్ హై అవైలబిలిటీ ఈస్ టు మినిమైజ్ సర్వీస్ ఇంటరప్షన్స్ ఇన్షూర్ దట్ క్రిటికల్ సిస్టమ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఆర్ కంటిన్యూస్లీ యాక్సెసబుల్ రియబుల్ అండ్ రెస్పాన్స్ రెస్పాన్స్ టు యూజర్స్ క్లయింట్స్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే హై అవైలబిలిటీ యొక్క మెయిన్ గోల్ ఏంటంటే ఏదైనా ఒక సర్వీస్ డౌన్ అయితే సో మనము తొందరగా ఆ సర్వీస్ ఆ ఇష్యూని ఫిక్స్ చేసి మినిమైజ్ ఆ సర్వీస్ యొక్క ఇంటరాప్షన్స్ ని అంటే డౌన్ టైమ్ ని తగ్గించడాన్ని మనము హై అవైలబిలిటీ అని అంటాం సో నేను ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇమేజ్ లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో మీకు ఈజీగా అర్థం అయిపోతుంది సో ఇక్కడ చూద్దాం ఫాల్ టోలరెన్స్ అండ్ హై అవైలబిలిటీ యొక్క డిఫరెన్స్ అనేది చూద్దాం సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఒక ఇమేజ్ తీసుకున్నాను సో హై అవైలబిలిటీ అండ్ ఫాల్ టోలరెన్స్ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను సో ఇక్కడ మనకు హై అవైలబిలిటీ మనకి ఏంటంటే అప్ టైం వచ్చేసి మనకు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఉందని ఉంటుంది అలాగే వీక్ రిటైనెన్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ కాస్ట్ పరంగా చూసుకుంటే మనకు మినిమల్ కాస్ట్ కాస్ట్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది హై అవైలబిలిటీ సో ఇది వచ్చేసి నేను చెప్తాను సో అలాగే వచ్చేసి ఫాల్ట్ టోలరెన్స్ లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అప్ టైం ఉంటుంది అలా వచ్చేసి స్ట్రాంగ్ రిటర్నెన్సీ ఉంటుంది అలాగే వచ్చేసి కాస్ట్ పరంగా చూసుకుంటే కాస్ట్ అని మనకు ఎక్కువ అవుతుంది ఎందుకు అవుతుంది అనేది ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు అప్పుడు అర్థం అవుతుంది సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే హై అవైలబిలిటీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సో హై అవైలబిలిటీ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ ఏజెడ్ వన్ అండ్ ఏజెడ్ టూ అని ఉంది అనుకోండి ఇక్కడ డిఫరెంట్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ అనుకోవచ్చు లేదంటే డిఫరెంట్ డాటా సె డాటా సెంటర్స్ అని అనుకోవచ్చు లేదా సేమ్ డాటా సెంటర్ లో మనకు డిఫరెంట్ విఎంస్ కూడా ఉన్నాయి అని అనుకోవచ్చు సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు ఇక్కడ ఈసీ టూ ఇన్స్టెన్స్ అండ్ ఈసీ టూ ఇన్స్టెన్స్ లో అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది అనుకోండి కింద వచ్చేసి మనకు డాటా బేస్ ఉంది అనుకోండి సో ఇంకేం మనకు ఏం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఏజెడ్ వన్ లో ఉందో అది వచ్చేస
మనము యాక్సెస్ అనేది చేసుకోవచ్చు దీన్ని వచ్చేసి మనకు హై అవైలబుల్ అంటాం అంటే ఈ రెండిట్లలో ఏదైనా ఒకటి ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఇంకొక దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటే మనము హై అవైలబిలిటీ అని అంటాము సో ఇక్కడ ఏమైతుంది అంటే ఏదైనా సపోజ్ ఏదైనా ఒకటి డౌన్ అయినప్పుడు ఇంకొక దాంట్లోకి మనము ఇంకొక దాంట్లో సర్వీసెస్ మనము ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ సర్వీసెస్ మొత్తం మనం అప్పు చేసుకోవాలి సో దానికి వచ్చేసి మనకు టైం అనేది పడుతుంది సో దాన్ని వచ్చేసి మనం డౌన్ టైం అంటాము సో అందుకు వచ్చేసి మనకు ఆ డౌన్ టైం ని కొంత ఉంటుంది కాబట్టి మనకు మనం ఇక్కడ అప్ టైం నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ గా కన్సిడర్ చేస్తాము అలా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఫాల్ట్ టోలరెన్స్ చూద్దాం సో ఫాల్ట్ టోలరెన్స్ లో ఏంటంటే అప్ టైం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అలాగే స్ట్రాంగ్ రిటెండెన్సీ హై కాస్ట్ ఇవి ఎలా ఉంటావని ఇక్కడ చూద్దాం సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఏజెడ్ వన్ అనేది ఒక డాటా సెంటర్ అనుకోండి అలాగే వచ్చేసి ఏజెడ్ టూ అనేది ఇంకో డాటా సెంటర్ అనేది అనుకోండి ఇక్కడ చూడండి మనకి ఈ డాటా సెంటర్ లో ప్రతి ఇన్స్టెన్స్ అనేది డూప్లికేట్ ఉంది ఇక్కడ ఈజీ టూ ఇన్స్టెన్స్ ఉంది అలాగే ఇంకొక ఇన్స్టెన్స్ అనేది పక్కనే ఉండడం జరిగింది అలాగే కింద వచ్చేసి మనకు డాటా బేస్ లో చూసుకుంటే డాటా బేస్ కూడా మనకు రిటెండెన్సీ ఉంటుంది రిటెండెన్సీ అంటే ఏంటంటే మల్టిపుల్ ఇప్పుడు ఏ అనే డాటా బేస్ ఉంటే దానికి రిప్లిక్ అనేది ఇంకోటి ఉంటుంది అలాగే దాన్ని మనము రిటెన్స్ అంటే రిటెండెన్స్ అంటాం బేసిక్ గా సో అలా ఒక డౌన్ అయినా కానీ ఇంకోటి అప్ అనేది చేసుకోవచ్చు అలాగే వచ్చేసి ఇది ఏంటంటే ఎవ్రీ డాటా సెంటర్ ఇది ఒక డాటా సెంటర్ అన్నాం కదా ఏజెడ్ వన్ ఈ డాటా ఏజెడ్ వన్ లో మనకు ప్రతి ఒక్క ఇన్స్టెన్స్ అనేది ప్రతి ఇన్స్టెన్స్ కానీ కాంపోనెంట్ కానీ మనకు మల్టిపుల్ ఉండడం జరుగుతుంది అంటే ఒకటి ఫెయిల్ అయినా ఇంకోటి అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ కేస్ మొత్తం ఇక్కడ ఏజెడ్ వన్ లో ఉన్న రిసోర్సెస్ అన్ని ఫెయిల్ అయినా కానీ మనం ఇక్కడ ఏజెడ్ లో ఉన్న రిసోర్సెస్ ని మనము యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది వచ్చేసి మనకు దీని ఫాల్ టోలరెన్స్ అని అంటాము సో ఇది వచ్చేసి మనకు డిఫరెన్స్ అనమాట హై అవైలబిలిటీకి అండ్ ఫాల్ టోలరెన్స్ కి సో ముందు ముందు మీరు తెలుసుకుంటారు నేను ముందు ముందు అజూల్ ఫోటోలోకి వెళ్ళి అప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఈజీగా క్లియర్ గా అయిపోతుంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోతాం నెక్స్ట్ టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోతే వచ్చేసి డిజాస్టర్ రికవరీ ఇది వచ్చేసి మనకు ఫైనల్ టాపిక్ ఈ వీడియోలో సో ద డిజాస్టర్ రికవరీ గోల్ ఏంటంటే ద గోల్ ఆఫ్ ది డిజాస్టర్ రికవరీ ప్లానింగ్ టు మినిమైజ్ డౌన్ టైమ్ డాటా లాస్ అండ్ డిస్టర్బ్షన్ టు ద బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ ఇన్ ది ఇన్ ది ఫేజ్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ సచాస్ నేచురల్ డిజాస్టర్ సైబర్ అటాక్స్ హార్డ్వేర్ ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ అదర్ అన్ఫోర్సెన్స్ ఈవెంట్స్ సో ఇదన్నమాట సో ఏంటంటే మనకు ఈ డిజాస్టర్ రికవరీ యొక్క మెయిన్ గోల్ ఏంటంటే డౌన్ టైమ్ ని మినిమైజ్ చేయడం లేదంటే డాటా లాస్ కాకుండా ఉండడం సో బిజినెస్ ని కంటిన్యూగా ఉంచడాన్ని మనము డిజాస్టర్ రికవరీ అని అంటాం సో ఇక్కడ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఈ ఇమేజ్ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీకు ఈజీగా అర్థం అవడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు కస్టమర్స్ అనేది వాళ్ళు ఈ ప్రైమరీ సైట్ ని యాక్సెస్ చేస్తున్నారు సో దీన్ని వచ్చేసి మనము ప్రైమరీ సైట్ లేదా బిఫోర్ ఫెయిల్ ఎవర్ అంటాం సో అలాగే వచ్చేసి ఇంకొక సైట్ ఉంది ఈ సైడ్ ఉన్న వాటిని మనము సెకండరీ సైట్ లేదా ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం అంటే దీన్ని ఫెయిల్ ఎవర్ ఆఫ్టర్ ఫెయిల్ ఎవర్ టైమ్ లో యూజ్ చేస్తాం సో మనకి ఏదైతే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ కస్టమర్స్ ప్రైమరీ సైట్ హైదరాబాద్ లో ఉందనుకోండి సెకండరీ సైట్ మనకు ముంబై లొకేషన్ లో ఉందనుకోండి సో మనకి ఏమైంది హైదరాబాద్ లొకేషన్ లో సైబర్ అటాక్స్ లేదంటే ఒక డాటా సెంటర్ ఎంటైర్ డాటా సెంటర్ ఏదో బిల్డింగ్ లో ప్రాబ్లం ఉండో కూలిపోవడము లేకపోతే అక్కడ నేచురల్ డిజాస్టర్స్ జరగడము హెవీ రెయిన్స్ రావడము లేకపోతే పవర్ సప్లై కంప్లీట్ గా అయిపోవడము అలాంటివి జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ప్రైమరీ సైట్ అనేది మనకు డౌన్ అయిపోతే సో అప్పుడు వచ్చేసి మనము ఇక్కడ ఏదైతే సర్వీసెస్ ఉన్నాయో వాటిని మనము సైట్ రికవరీ చేసి సెకండరీ లొకేషన్ ముంబై లొకేషన్ లో మనము ఈ కంప్లీట్ సర్వీసెస్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో అంటే మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఏదైతే సెటప్ ప్రైమరీ లో ఉందో ఆ కంప్లీట్ సెటప్ ఆల్రెడీ మనకు సెకండరీ లో కూడా ఉంటది సో ఈ డాటా రిప్లికేషన్ అనేది ఎప్పటికెప్పుడు జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే మనం యూజ్ చేయాలనుకుంటామో అప్పుడు వచ్చేసి మనము జస్ట్ ట్రాఫిక్ మేనేజర్ ని యూజ్ చేసుకుని ఈ సెకండరీ సైట్ నుంచి మనము ప్రైమరీ సైట్ కి వచ్చే ట్రాఫిక్ అంతా మనం సెకండరీ సైట్ కి సెటప్ చేస్తే మనకు ఇక్కడ ట్రాఫిక్ అనేది ఉంటుంది సో అప్లికేషన్స్ అనేవి కంటిన్యూగా మనకు వర్క్ అవడం అనేది జరుగుతుంది ఇది వచ్చేసి మనకు డిజాస్టర్ రికవరీకి సంబంధించి సో ఫ్రెండ్స్ మీకు అర్థమైందనుకుంటున్నా
చూడండి 